আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দর্শক ডাক ফার্ম মিডিয়াতে আপনাদেরকে স্বাগত দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন দর্শক আমরা এই মুহূর্তে আছি বাংলাদেশের সবচাইতে বৃহত্তম যে হাঁসের খামারটি যেটি মাগুরা জেলার শালিকাথানে অবস্থিত আমরা বর্তমানে সেই খামারটিতে আছি এটি একটি আসলে বৃহৎ হাঁসের খামার বলা যায় যেখানে এনারা প্রায় 70000 পিচের মতো বাচ্চা তুলেছিলেন এবং সেগুলো এখন ডিম দিচ্ছেন তো এটা আসলে মূলত একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাঁসের খামার এই খামারে ওনারা আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করতেছেন এবং সেখান থেকে ওনারা ডিম উৎপাদন করতেছেন তো যারা আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁসের খামার করতে চান এবং ডিম উৎপাদন করতে চান তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখবেন আশা করি এই ভিডিও দেখে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন বুঝতে পারবেন তো দর্শক এই খামারটির যিনি মালিক হেলাল ভাই ইনি একজন প্রবাসী মালয়েশিয়ান প্রবাসী তিনি মূলত দেশে থাকেন না এই গেটটি দেখার সময় তার যে ভাইরা আছে তারা করে এবং পাশাপাশি অনেক লোক এখানে নিয়োজিত আছে তারা মূলত এই খামারটির দেখাশোনা করেন তো দর্শক আমরা এখন কথা বলবো এই খামারটির যারা দেখাশোনা করেন তাদের মধ্যে এক ভাইয়ের সাথে আমরা কথা বলবো ভাইয়ের নাম হচ্ছে রহমত ভাই তো চলুন আমরা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি কেমন আছেন ভাই আছি ভালো আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়া ভালোই আছে আমরা প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই খামারটির আসলে ঠিকানা এটা একটু বলেন আর এটা আসছে আপনার মাগুরা জেলা শালিকা থানা ভোলাদা ভোলাদা ইউনিয়ন না গ্রাম না ভোলাদা এটা জায়গার নামে ভোলাদা জায়গার নাম ভোলাদা হ্যাঁ এটা আছে তালকড়ি ইউনিয়ন তালকড়ি ইউনিয়ন হ্যাঁ আপনার নাম তো রহমত ভাই আমরা জানি আপনারা আপনি আমাদের সঙ্গে দর্শক আমাদের এই খামার সম্পর্কে আগে কিছু পর্ব দিয়ে আসলো যেখানে ভাই আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তো আমরা যখন প্রথমে এই খামারটিতে আসছিলাম তখন বাচ্চাগুলো অনেক ছোট ছিল না ভ্যাকসিন দেওয়া চলছিল তাদের ডাক পেলে চলছিল ষাট দিন বয়স ছিল তো আমরা এখন আসছি এখন তো এই হাঁসের এখন কি অবস্থা ডিম দিচ্ছে হ্যাঁ এখন হাঁসের ডিম দিচ্ছে এখন কয় মাস বয়স হয়েছে এখন ছয় মাস পঁচিশ দিন ছয় মাস পঁচিশ দিন তো আমরা আসলে ভাইয়ের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলবো যে এই খামারটির এই হাঁসগুলো কিভাবে ওনারা পরিচর্যা করেছেন এবং কিভাবে ছোট থেকে বড় করলেন কি খাবার প্রদান করছেন বা বিস্তারিত মানে এক টোটাল বাচ্চা ছোট থেকে বড় করা পর্যন্ত কিভাবে হাঁসের পরিচর্যা করতে হয় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো তো ভাই আমরা আরেকটু মানে শুরু থেকেই জানবো যে এই বাচ্চাগুলো আসলে সব তো একদিনের বাচ্চা তোলা হয়েছিল হ্যাঁ সব একদিনের বাচ্চা তোলা হয়েছিল কত পিস বাচ্চা তোলা হয়েছিল ভাই এখানে ছিয়াত্তর হাজার পিস বাচ্চা তোলা হয়েছিল ছিয়াত্তর হাজার পিস আচ্ছা এই বাচ্চাগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এটা আছে ময়মাসিং থেকে ময়মাসিং কোথায় মানে ঠিকানাটা কোথায় বলবো ময়মাসিং ভালুকা 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 উপজেলা ভালুকা উপজেলা মানে কোন হ্যাচারি থেকে নিয়েছিল এটা কি আপনার জানা আছে বা এটা আমার জানা নাই জানা নাই না আচ্ছা কত করে পিস নিয়েছিল এটা নিয়েছিল প্রায় 42 টাকা মানে এইখানে পৌঁছে দেয়া টোটাল খরচ ব্যবহার 42 টাকা পার পিস পড়েছে 42 টাকা করে পার পিস নিয়েছিল আচ্ছা বাচ্চা আসলে ক্যারি করার সময় কতগুলো বাচ্চা মারা গিয়েছিল বাচ্চা মারা গিয়েছিল অনেক দূর তো জার্নি মানে পরিবহনের সময় হয়তো 
প্রায় তো বলতে কি দুই থেকে 300 বাচ্চা আর কি মারা গিয়েছিল সবগুলো কি আসলে একসাথে ক্যারি করছিল মানে একবারে সব বাচ্চা নিয়ে আসা হয়েছিল নাকি ধাপে ধাপে না ধাপে ধাপে নিয়ে আসা হয়েছিল একবারে তো নিয়ে আসা সম্ভব না ওতগুলো বাচ্চা এই ধরনের এক মাসের ভিতরে আর করে ধাপে ধাপে উড়ানো আচ্ছা এই যে যে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃহৎ যে হাসের খামারটি হ্যাঁ তো এই খামারটি মানে এত বড় করে হাসের খামার করার যে মালিক আছেন হেলাল ভাই খামারটি করলেন তো আসলে উনি আসলে কি করেন মূলত উনি মূলত মালয়েশিয়ায় ব্যবসা করেন পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে প্রজেক্টের কাজ করেন আচ্ছা তো আপনি কি আমাদের এটা বলতে পারবেন যে উনি আসলে মানে একবারে প্রথম পর্যায়ে উনি তো ওনার তো এই যে প্রথম খামার মানে প্রথম হাসের খামার করতেছেন তো একবারে এত বৃহৎ পরিসরে হাসের খামার কিভাবে মানে কেন করলেন এটা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন আপনার জানা আছে এটা আপনার মানে দেখলো যে মালয়েশিয়ায় তো ব্যবসা আছে বাড়ি বাই আছে অনেকগুলো এগুলো করলে তাদের কর্মসংস্থান বাড়বে পাশাপাশি গ্রামে যে সব লোক আছে এদের কর্মসংস্থান বাড়বে পাশাপাশি তার অর্থ উপার্জনেরও একটা মানে জায়গা হয়ে যাবে এটাই আর কি আচ্ছা তো যখন বাচ্চাগুলো আনলেন আপনারা তো আনার পরে আসলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন মানে প্রথম আপনারা বাচ্চাগুলো গাড়িতে করে পরিবহন করে আনলেন তো আনার পরে খামারে বাচ্চাগুলো রাখার পরে তারপরে তখন আসলে কি পরিচর্যা গ্রহণ করা হয়েছিল বলতে পারবেন দোকানে পরিচর্যা বলতে কি বাচ্চা শেডে উঠায়ে ছোট ছোট শেড ভিতর ক্যারেট দিয়ে ভাগ করে যতটুকু মানে যত পরিমাণ বাচ্চা লাগবে তত পরিমাণ বাচ্চা দিয়ে জায়গার মাধ্যমে আর কি হ্যাঁ বোর্ডিং করা হয়েছিল বোর্ডিং কতদিন করছে বোর্ডিং করছে পনেরো সতেরো দিন যখন দেখতেছে যে বাচ্চা বড় হয়ে গেছে মানে জায়গা লাগবে তখন আস্তে 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 ওইগুলো আমরা সেটার ভিতরে ঢুকাই দিছি আচ্ছা আপনি কি এই খামারের শুরু থেকে এখানে আসেন হ্যাঁ শুরু থেকে আসেন তো এই ব্রুডিং এর সময় আসলে কতগুলো বাচ্চা মারা গিয়েছিল ব্রুডিং এর সময় বাচ্চা তেমন মারা যায়নি ওই দেখা গেল দেড় থেকে দুইশো বাচ্চা টোটাল আর কি পনেরো সতেরো দিন এরকম তো এখন আসলে এই খামারে কতগুলো হাঁস আছে এখন তো হাঁস অনেক বড় হয়ে গেছে এখন কতগুলো হাঁস আছে এখন তো হাঁস বড় হয়ে গেছে এখন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজারের ভিতরে হাঁস আছে আর মানে ছিয়াত্তর হাজারের তো কিছু মারা গেছে আর মোরা গাছ যেগুলো ছিল ওগুলো আর কি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ কত করে বিক্রি করছেন মোরা গাছ তিনশো টাকা পিস আচ্ছা তো এই আপনাদের তো এত বড় খামার অনেকগুলো হাঁস তো প্রায় প্রায় তো হাঁস মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আসলে এই হাঁসগুলো কেন মারা যায় এটা কি বলতে পারবেন আমাদের আপনাদের মানে আপনাদের খামারে কি জন্য মারা যাচ্ছে বা কি জন্য মারা যায় যা বিভিন্ন রোগ বালায় আসে ওইগুলোর কারণে আর কি মারা যায় যেমন এখন শীত শীতের ইসেও মানে কিছু বাচ্চা আর কি মারা গেছে শীতের ইসে ওই প্রতিদিন দেখা গেলো দু একটা বাচ্চা এরকম মারা যায় হ্যাঁ ঠান্ডা লেগে তারপর আমরা ঠান্ডার ওষুধ খাই পাশাপাশি যেসব মানে কাজ করার দরকার যেমন যে পর্দা সাইডে পর্দা আছে এগুলো আর কি দিয়ে ভিতরে তাপমাত্রা ব্যবস্থা করি এটাই আর কি আচ্ছা মানে শুরু থেকে আপনারা কি খাবার খেতে দিয়েছেন হাঁসগুলোকে শুরু থেকে আমরা বাচ্চা একদিন পর থেকে প্রথম দিন আনে পরিবহন থেকে নামানোর পর আমরা প্রথমবারই মুড়ি 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 পানিতে ভিজায় ওইগুলো আগে খাতে গেছি আর পর থেকে ফিড স্টার্টার ফিড পরে আর কি গোল্ড ফিড আচ্ছা এখন কি খাবার খাচ্ছে আসলে এখন ধান আর লেয়ার মিক্সড করে ওটা আর কি খানা আছে এখন প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার হাঁস এখানে আছে তো ডিম পাচ্ছেন কত পিস করে প্রতিদিন ডিম পাচ্ছে মানে ডিম তো মূলত হাঁসের বয়স হয়নি ধাপে ধাপে আনা সেই হিসেবে ওই পাড়া শুরু হয়েছে এখন ওই পাঁচ ছ হাজার এরকম পাল্টেছে পাঁচ হাজার করে পাচ্ছে আচ্ছা মানে এই হাঁসগুলো ফুল প্রোডাকশন আসতে কতদিন সময় লাগবে ফুল প্রোডাকশন এটা এই মাস পর থেকে আর কি আশা করা যায় যে ফুল প্রোডাকশন পাওয়া যাবে আচ্ছা তো আপনি তো আমাদেরকে কি এটা বলতে পারবেন যে এখন হাঁস তো মোটামুটি প্রাপ্ত বয়স্ক সব হাঁসগুলো হয়ে গেছে তো এই প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস প্রতিদিন কি পরিমাণ খাবার খাচ্ছে এটা বলতে পারবেন হ্যাঁ পার পিস প্রতি পার পিস হাঁস একশো চল্লিশ গ্রাম খাদ্য খাচ্ছে হ্যাঁ প্রতিদিন আপনারা তো ভ্যাকসিন দিয়েছিলেন তো ভ্যাকসিন আসলে কতদিন বয়সে দিয়েছিলেন ভ্যাকসিন মূলত পঁচিশ থেকে আঠাইশ দিনের ভিতরে ডাক প্লেট দেওয়া যায় মানে শুরু করতে হয় আর যদি ফুল ডোজ করা হয় তাহলে পনেরো দিন গ্যাপ রেখে আবার ডাক পেলে দিতে হবে 
তারপরে ষাট দিন বয়সে আপনার কলেরা দিতে হবে আবার পনেরো দিন গ্যাপ রেখে আবার পর থেকে আবার পনেরো দিন পর থেকে আবার বুস্টার ডোজ দিতে হবে আমাদের সেক্ষেত্রে আমরা রোগ আক্রান্ত হাঁস গুলো আলাদা সেটে রেখে পরে ডাক্তার ডাক্তারের পরামর্শের মাধ্যমে ডাক্তার আসে ঠিক আছে ওইটা ডাক্তারের পরামর্শের মাধ্যমে ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে ওইগুলো আমরা ট্রিটমেন্ট করি অতিরিক্ত যখন যা দরকার তখনই দেওয়া হয় অ্যান্টিবায়োটিক বলতে আপনার হার্ট দেখে যে মারাত্মক রোগে যেগুলো আক্রান্ত হয়েছে ওইগুলো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় তাছাড়া সুস্থ আসার অ্যান্টিবায়োটিক দিলে তো সেই অসুস্থ অসুস্থ ভিতরে তো কোনো পার্থক্য থাকলো না মানে এমনি রেগুলার ওষুধ খাওয়ানো হয় রেগুলার রেগুলার খাওয়ানো হয় ডিম পাড়ার জন্য খাওয়ানো হচ্ছে এখন ডিম পাড়ার জন্য খাওয়ানো হয় ছাব্বিশ মাস পর তো আর কি ডিম দেয় তারপরে নর্মালি যে সময় হয়ে যাবে ওই সময় আর কি বিক্রি করার আচ্ছা আপনি কি এটা বলতে পারবেন যে আসলে কি যে এখন তো আপনারা ধান খাওয়াচ্ছেন এবং ফিট খাওয়াচ্ছেন এই ডান এবং ফিট খাওয়ে এবং আবদ্ধ ভাবে হাঁস পালন করে আশি পার্সেন্ট ডিম পাওয়া কি সম্ভব এটা আপনার কি মনে হয় এটা আশা করি সম্ভব কারণ আবদ্ধ অবস্থা কারণ আমাদের খাবার তো কোনো কমতে নাই খাবার পরিমাণ দরকার তেমনই আর কি দেওয়া হচ্ছে আশা করি পাওয়া সম্ভব আর এই হাঁসগুলো কি শামুক খাওয়ানোর কোনো ব্যবস্থা করা যায় না আপনাদের হ্যাঁ শামুক খাওয়ানোর ব্যবস্থা তো আছেই এই যে পুকুর আছে পুকুরে আমরা শামুক দিই বেজিং এখানে শীতের যে এখন তো শীতের মৌসুম তো হাঁসগুলো তো আমরা দেখতেছি মাটিতেই থাকে না তো মাটি ঠান্ডা হয়ে যায় না না হাঁসের তাপমাত্রা তো অনেক যখন হাঁস গুলো মানে এক জায়গায় থাকে তখন ঘরে এমনি তাপমাত্রা হয়ে যায় আর ওই মাটির তাপমাত্রায় হাঁসের মূলত কিছু হয় না কিছু হয় না আচ্ছা প্রতিদিন আসলে কয়বার করে খাবার দেন আপনারা হাঁসকে 
প্রতিদিন এখন আমরা দুবার দুবেলা খাবার দিই সকালে আর আছে বিকালে কারণ দুপুরে আগে দেওয়া হতো দুপুরে তো সময় হাঁস ছোট ছিল পানিতে না মানা যেত না ওই সময় এখন দুবেলাই দেওয়া হয় আমরা যদি এখন দেখতে পাচ্ছি কিছু হাঁস আপনার ঘেরে আছে এবং কিছু হাঁস শেডের ভিতরে তো এটা আসলে কেন মানে আপনারা কি ই করে দেন ভাগ ভাগ করে পানিতে নামান না এখন আর ভাগ ভাগ করে নামায় না যে সময় ছোট ছিল সে সময় আর একবারে অত আস নামানো সম্ভব ছিল না ছোট অবস্থায় এখন তো আস সব বড় হয়ে গেছে এখন মানে গেট খুলে দিলে আর কি সব পানিতে চলে যায় মানে গেট গেট খুলে দেওয়া হয় তারপর যা যার ইসলামতে শেষে চলে যায় পানিতে হ্যাঁ শেষে চলে যায় এখন এই যে গেট কিছু কিছু গেট বন্ধ করে রাখছেন এদেরকে আটকে রাখা হয়েছে এগুলো আটকে রাখা হয়েছে না এগুলো আর কি পানি থেকে উঠা হয়েছে অতিরিক্ত তাপ মানে শীত পাওয়ার কারণে ওইগুলো পানি থেকে উঠে আসে কত সময় ধরে পানিতে রাখেন বলতে এটা এখন যেহেতু শীত সেহেতু ঘন্টা মানে কুয়াশার পর পরই কুয়াশা নামার পর পরই আর কি ছাড়া হয় আর যে সময় উঠে আসে ওইগুলো আবার সেটে দিয়ে দেওয়া হয় আচ্ছা মানে আপনাদের এই খামারে এখন মানে কতজন কর্মচারী আছে বা কতজন কাজ করছে এখন প্রায় পঞ্চাশ জন আছে দুই সেপ্টে কাজ করে দুই সেপ্টে কাজ করে রাত্রে এবং দিনে ভাগ ভাগ করে দেয় এবং দিনে ভাগ ভাগ করে দেয় আজগুলো যখন সর্বপ্রথম আপনারা পানিতে না বলেন না মানে কতদিন বা সে মানে মূলত পানিতে ছাড়ছে এগুলো ডাক পেলে দেওয়ার পর পরে আর কি ভ্যাকসিন দেওয়ার পর পরে আর কি ভ্যাকসিন দেওয়ার পর তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ এর এর আগে পানিতে ছাড়েন না এর আগে পানিতে ছাড়ায় না আপনার কাছে সব মিলে আসলে কি মনে হচ্ছে যে আসলে এই খামার করে আসলে কি লাভবান এইভাবে খামার করে লাভবান হওয়া যাবে বা কি মনে হয় আপনার কাছে হ্যাঁ ভাই এইভাবে খামার করে লাভবান হওয়া যাবে কিন্তু ওই হাওড়ালা হাওড়া এলাকার তুলনায় কিন্তু তেমন আমার মনে হয় লাভবান হবো না কারণ আমাদের তো দুই বেলা খাদ্য দেওয়া আছে যদি একবেলা হাওড়ালাদের মতো একবেলা খাদ্য দেয় তো তাহলে আর কি ওদের সমতলনায় আর কি লাভবান হওয়া যেত কিন্তু এক বেলার খাদ্য আমাদের ফিরেই চলে যাচ্ছে আচ্ছা তো আপনি তো এই খামারের শুরু থেকে আসেন মানে শুরু লগ্ন থেকে আপনি এই খামারে আছেন তো এই এতদিন আজ প্রায় ছয় মাস বা সাড়ে ছয় মাস যাবত এই খামার রাত্রিতে আপনি হাঁসগুলো দেখাশোনা করতেছেন তো আসলে কী কী অসুবিধায় পড়ছেন আর কি কী হাঁস পালন করে কী কী অভিজ্ঞতা আপনি অর্জন করেছেন অভিজ্ঞতার তো ভাই কোনো শেষ নাই অভিজ্ঞতার শেষ নাই যাই হোক আল্লাহ পাক এ পর্যন্ত নিয়ে আসে क्षेत्र श्रमिक रही रहमत গুরুত্বপূর্ণ এই খামারটি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন দর্শক আমরা আসলে এখন কথা বলবো এই খামারটির যারা দেখাশোনা করে ভাইয়ের সঙ্গে আমরা একটু কথা বলবো ভাই তোমার নাম কি হাসান হাসান তুমি আসলে এই খামারটিতে তুমি কি দায়িত্ব পালন করো কি করো খাবার দাও নাকি খাবার দি পানি দি মেলা কিছু দি মেলা কিছু কি কি দাও खराब लगे ठीक मत खाद्यपरे প্রতিদিন কত বস্তা ধান কত বস্তা ফিড এগুলো আর কি দেখা শোনা আমাদের দায়িত্ব করে না তো মানে আপনার ডিউটি কখন কখন আমার ডিউটি সকাল 6টা থেকে 
সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কতদিন ধরে আছেন আপনি এই কামারে আমি এখান থেকে শুরু থেকেই আছি মানে কামারে শুরু থেকে আপনি আছেন আচ্ছা তুমি কি ভ্যাকসিন দাও নাকি ভ্যাকসিন জি আমি ভ্যাকসিন দিছি যখন থেকে ভ্যাকসিন দিছি ভ্যাকসিন দিই তো তুমি ডিউটি কয় ঘন্টা করা লাগে এখানে জি আমার ডিউটি করা লাগে এখন তো ডিউটি আগে যেমন করা লাগতো তার থেকে আমার একটু বেশি করা লাগে আচ্ছা আচ্ছা নিজেদের কামার যতক্ষণ একটু বেশি থাকাই লাগে কি 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 সমস্যা এখানে মূলত আজ দেখাশোনা করতে হ্যাঁ দেখার তো আমার কোনো সমস্যা হয় না গন্ধ লাগে না আসলে কামারে এটা প্রথমে তো লাগতো কিন্তু এখন শুয়ে গেছে আর এখন ঠিক হয়ে গেছে না ঠিক হয়ে গেছে তাহলে তো আমরা নিজে আরো ইচ্ছা আছে যে সামনে নিজে একটা কিছু করব নিজে কামার করার ইচ্ছা আছে জি দর্শক আমরা আরেক ব্যাসের সঙ্গে কথা বলবো আপনার নাম কি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম আশরাফুল ইসলাম ভাই আপনার দায়িত্ব কি এখানে দায়িত্ব তো ইয়া কি দায়িত্ব আসে দেখা শোনা করা বা খাবার দেয়া পানি দেয়া সবার আপনার ডিউটি কখন কখন এখানে পনেরো দিন ডে পনেরো দিন নাইট তো এখন ডে চলছে মানে মানে কখন থেকে শুরু হয় কয়টা থেকে ছয়টার থেকে মানে এখন শীতকাল তো এখন সাতটার থেকে সাড়ে পাঁচটা সাতটা থেকে সাড়ে পাঁচটা আপনার আসলে কি কি সমস্যা আজ দেখাশোনা করতে দেখাশোনা করতে তেমন কোনো সমস্যা নেই বন্ধ লাগে না বন্ধ প্রথমে একটু লাগতো এখন মোটামুটি এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন ঠিক হয়ে গেছেন হ্যাঁ এখন আর সমস্যা হয় না না আপনার আসলে আগের মতো তো গন্ধ লাগে না আজ বড় হয়ে গেছে না হ্যাঁ বড় গেছে এখন তো যেটা গন্ধ লাগে না আচ্ছা প্রতিদিন এই খাবারের বিষটা পরিষ্কার করা লাগে না মানে আসলে ঘরের ভিতরে এটা হয়ে গেছে প্রতিদিন না প্রতিদিন করা লাগে না কিছুদিন পর পর তবে পরিষ্কার করা লাগে কিছুদিন না অনেক দিন পর পর দুই মাস দুই মাস বা তিন মাস এরকম তো আপনার কি ভালো লাগে ভালো আছেন এখানে কাজ করে আছি মোটামুটি চলতেছে না জি খাবার করার ইচ্ছা আছে নাকি আপনার পরিশেষে আমরা জানতে পারলাম যে এই খামারটিতে ওনারা প্রায় ছিয়াত্তর হাজার পিস বাচ্চা তুলেছিলেন এবং এখানে এখন পঁয়তাল্লিশ হাজার পিসের মতো পূর্ণ বয়স্ক প্রাপ্ত বয়স্ক হাস রয়েছে তো এই ওনারা যে বাচ্চাগুলো তুলেছেন এদের ভিতরে কিছু পরিমাণ বাচ্চা মারা গেছে এবং বাকি যেগুলো মোরক ছিল সেগুলো ওনারা বিক্রি করে দিয়েছেন এখন এই হাঁসগুলো ডিম পারতেছে তো যারা আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করেন বা করতে চান তো এই আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করার জন্য সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে যেখানে লাভের পরিমাণ কম হয় কেন কম হয় আপনি যদি আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করেন তাহলে আপনার অধিকাংশ খাবার আপনার বলা যায় নব্বই পারসেন্ট খাবার আপনার কেনা খাবার খাওয়াতে হবে যার কারণে এই খাবারের পিছনে আপনার একটা বৃহৎ অঙ্ক আপনার ব্যয় হয়ে যাবে আর তাছাড়া আপনি যদি শুধু ধান এবং এর পাশাপাশি ফিট খাবার খাওয়ান তাহলে এই ফিট খাবারের জন্য আপনার অনেক খরচ হয়ে যাবে এবং শুধু ধান খাওয়ালে অথবা ভুট্টা খাওয়ালে সেক্ষেত্রে যারা হাওড় এলাকা অর্থাৎ যারা বিলে হাঁস পালে এরা কিন্তু বিলের হাঁসগুলো প্রচুর পরিমাণে শামুক বিল থেকে সংগ্রহ করে খায় যার ফলে শামুক শামুকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং এই বিলে হাঁস পালন করলে ডিমের প্রোডাকশনটা খুবই সন্তোষজনক থাকে আশি পারসেন্ট থেকে নব্বই পারসেন্টের ভিতরে থাকে যদি হাঁসগুলো সুস্থ থাকে আর আপনি যদি আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করেন এবং এই হাঁসগুলোকে যদি যদি শুধু ধান খাওয়ান তাহলে এই আপনার ডিমের প্রোডাকশনটা অনেক ক্ষেত্রে কম পাওয়া যায় অনেক কমই পাওয়া যায় প্রায় আপনার কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঞ্চাশ পারসেন্ট বা ষাট পারসেন্ট এরকম পারে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটু সমস্যা হয়ে যায় তো দর্শক এতক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং বিস্তারিত তথ্য আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে বাংলাদেশের যে বৃহৎ খামারটি রয়েছে অর্থাৎ এটি মাগুরায় অবস্থিত এই খামার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আপনাদেরকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যারা আমাদের ভিডিওটি দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই খামার সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে এবং এই খামার সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে এবং যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন এবং যদি এই খামারের কারোর সঙ্গে আপনারা কথা বলতে চান তাহলে আমরা ভিডিওর উপরে নাম্বার দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে কথা বলতে পারেন ধন্যবাদ ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবেন যাতে আমাদের দেওয়া প্রতিটি ভিডিও আপনার নোটিফিকেশনে চলে